。大家好，欢迎来到快乐手工。前两天呢，又在网上瞎逛了哈，看到了呢这样子的一个钥匙牌。呃，我呢买了一个，回来呢做成了一个钥匙包。我之前用的钥匙包呢，它太小了，我觉得好像现在家里边用的钥匙都偏长，那个放着不够长。我自己做一个呢大一点的，而且在这边呢还做了一个带拉链的口袋，这口袋我也做的非常大，放点东西呢也很实用。今天我就把它的制作方法分享给你。首先呢，我们来看一看钥匙包用到的材料和具体的尺寸。这个呢是钥匙包的主体部分，里子一份，面子一份。我呢在里子上烫了一百八十克的铺棉，咱们今天这个里子呢是一块印花的全棉面料，面子呢是一块竹节棉的纯色面料。铺棉的尺寸呢，长度十八厘米，宽度呢十一厘米。我放了一厘米的缝缝。这块呢是里子上的夹层材料，它呢长度十四厘米。宽度呢十三厘米，一会儿我们做的时候是这样子把它对折哈，固定在里子上面的。这个呢是钥匙包的外口袋上的材料，我呢烫了五十克的无纺衬哈，它呢长度二十八厘米，宽度呢十三厘米，我们还需要一根十三厘米长的拉链。这个呢是咱们的钥匙包用到的金属件，这个呢叫钥匙牌哈，它呢加两颗铆钉。这个是一套，这一套呢三块钱。还有一种形式呢是这儿有孔的，手缝的哈。我们的钥匙包呢还需要这样子的一颗摁扣。接下来呢我们就可以开始制作了。首先呢我们拿出这份夹层材料，然后把材料呢对折，对折好以后，我们把它搁在主体材料的里子上面，搁在这边对齐以后呢，我们把这三条边给车上。夹层呢固定好了，接下来呢我们在这块材料的中间位置。固定上钥匙牌。现在钥匙牌呢固定好了，接下来呢，我们拿出外口袋的材料，把这个材料对折。对折好以后呢，我们拿出拉链，把拉链的正面向下，这儿车条线，这条线呢车好了。接下来呢，我们拿出面子材料，这条线离这条边呢是八厘米，我们把拉链的这条边对齐，这条线，然后这样子车一条线，这条线呢车好了，然后我们把口袋材料这样子翻过来，拿出里子材料，我们把正面和正面相对，叠齐以后呢，整个车一圈，在这儿留一个反口。现在我把包呢翻到了正面，那接下来呢？我们整个车一圈窄边哈，然后在这个中间的位置钉一颗摁扣，一圈窄边呢车好了，最后呢我在这儿钉的是两颗摁扣哈，如果钉一颗摁扣扣上以后呢，这两边的角会翘起来，钉两颗呢就服帖多了。这个钥匙包呢这儿有一个夹层，这边呢还有一个带拉链的口袋，这口袋非常大，所以呢钥匙包就变得更实用了。这期视频内容呢就是这些了，感谢您花宝贵的时间来看我的视频哈，记得要帮我点赞哦，咱们下期再见。